malawak at makulay na karagatan, may isang klase ng hayop na kinatatakutan dahil sa kakaiba nitong itsura. At dahil karaniwang nakatago sa batuhan, madalas itong makasugat kapag natapakan. Pero para sa mga batang lumaki sa mga dagat ng buhol, ang kinatatakutan ng iba ay biyaya para sa kanila. Sa mga batang lumaki sa dalampasigan, ang karagatan ay isang malaking palaruan. Pero sa araw na ito, hindi sila maglalaro. Dahil ang Sabado at Linggo, nakalaan sa trabaho. Ang 14 anyos na si Carlo ang leader ng grupo. Kasama niya sa laot ang magkapatid na Dodong at Peter. Ang 11 anyos na si J. Chris, ang bunso naman ng grupo. Ano na gagawin natin? Manuno yung dagang. Tuyom ang tawag ng mga buholano sa sea urchins, isang uri ng laman dagat na kinatatakutan ng iba dahil sa matatalas nitong tinik. Ano gagamitin ninyo pang kuha? Ito? Paano gagawin dito? Ah, parang susungkitin nyo yan siya. Tapos saan nyo ilagay? Sa? Sa Dahil nakasusugat ang mga tinik ng sea urchin, patpat ang ginagamit ng mga bata sa pangunguha nito. Isa-isang sinusungkit hanggang sa lumabas sa pagkakasiksik. Kadalasan, nakaipit sa mga bato ang mga tuyom. Kaya kailangan sumisid ng makailang beses bago ito makuha. Kailangan rin maingat dahil kapag ito'y nabasag, wala na itong pakinabang. Si Carlo ang pinakabihasa sa grupo. Malakas ang loob at malalim sumisid. Walong taong gulang lamang ang bata nang magsimula siyang magtrabaho. Sino nagturo sa inyo at saka bakit kayo nagpunta sa dagat? Yung angkol ko. Angkol mo, tinuruan ka. Bakit daw? Para makasudan. Makasudan sa bahay namin. 14 anyos lang si Carlo, pero para siyang matanda kung magsalita, animoy pinatanda ng paghihirap. Walang papa ko kasi may trabaho. Maghapon na siya umuwi sa bahay. Bakit kailangan magtrabaho? Para makapagkain kami. Walang mga kapatid ko eh, nandun sa Manila. Anong ginagawa sa Manila? Ang trabaho. So, sinong naiiwan sa bahay? Ako at sa kapatid ko. Maliit sa'yo. Ilan taon lang? Ten. Ayon kay Carlo, kung hindi siya magsisipag sa panunuyom, araw-araw silang aasa sa gulay at asin. 
Kaya ganun na lang ang pagpupursige ng mga bata. Ilan na nakuha niyo? Maya-maya, isa-isang umahon ang mga bata. Pagod at nanginginig sa lamig. Maliban kay Carlo, na patuloy na sumisid. Halos tatlong oras nang sumisisid ang mga bata. Pero imbis na tumigil, pinilit nilang labanan ng ginaw at lumusong pang muli. Kukuha pa? Lupon sa ito na. Giniginaw ka na? Magtatanghali na nang tumigil sa pagtatrabaho ang mga bata. Umahon din si Carlo nang hindi na niya kinaya ang lamig. <tinyo> Dahil matalas at may laso ng tinik ng mga tuyom, kailangang putulin ang mga tinik nito bago biyakin. Ang sea urchin ang isa sa pinakamamahaling lamang dagat. Kaya delikado man itong hawakan, maingat na binuksan ng mga bata ang bawat isa sa pag-asang malaki ang kanilang kikitain. Yung napapakinabangan lang dito sa loob ng tuyong ay yung kulay dilaw. Marami siyang mga lumot-lumot at buhangin, kailangan yun yung tatanggalin. Uh, ang misyon ng mga bata ay makabuo ng uh, uh, isang lapad na bote na punong-puno ng mga kulay dilaw na laman ng sea urchin. Ang uh, estimate nila siguro mga 200 na piraso ng tuyong para makabuo ka ng isang lapad. Pero kapiranggot lang pala ang laman ng bawat isang tuyong. Ilan na ba nagawa natin? Ilan lahat-lahat ito? 24? Ha? 24 pa lang? Marami-rami pa pala ang tuyong. Nang ilagay sa bote ang mga nakuhang laman, Wala na? hindi man lang nangalahati ang nakuha ng mga bata. Konti. Kaya naglayag muli si Carlo at Dodong para sumisid pa ng mas marami. Pasado alauna na nang dumating ang ikalawang sako ng tuyong. Mas marami silang nakuha sa ikalawang pagsisin. Sana sapat na ito para mapuno ang garapon.
pero nang maipon na ang lahat ng kuyom, bigo pa rin silang punuin ang garapon. Kaya pagdating ng hapon, sa laot na naman sila natagpuan. Nagdesisyon ng mga bata na magtungo na sa mas malalim na parte ng dagat. Baka nandito ang kanilang swerte. Tulad ng dati, mano-mano ang pagkuha nila sa mga tuyong. Kaya madali silang mapagod bukod sa halos wala pa rin kinakain ang mga bata. Alas 4 na ng hapon nang matapos sila sa pagsisid. Sana sa pagkakataong ito, mapuno na nila ang bote. Pero ilang beses man silang sumisit at magpagod, tila madamot kayo ng karagatan o baka naubos na ang kanyang biyaya. Kung dati nakakapuno raw sila ng dalawang garapon, ngayon, ni hindi man lang umabot sa takip ang naipon nilang tuyong. Dahil magdidilim na, napilitan ng mga batang ibenta na lang ang kanilang nakuha, kahit kulang pa ang laman. Magkano niyo po yung binibili? Magkasin ka lang. Ay, magkasin ka lang. Uh, 60 pesos lang. Uh -huh. Bakit po? Sa abot dito. Ah, so kapag umabot hanggang dito? 100. 100. Ah, 60 lang ito. Mura, dito ko ano? Salamat. Binili sa halagang 60 pesos lamang ang isang buong bote ng tuyong. Walang magawa ang mga bata kundi paghati-hatian ang nakuhang barya. Isang buong araw ng trabaho, katumbas lang ng labing limang piso. Pagsapit ng gabi, natikman ni Carlo ang katas ng kanyang labing limang piso. Isang lata ng sardinas at ilang tuyo na pinagsaluhan ng buong pamilya. Biniguman siya ngayon ng karagatan, umaasa ang bata na sana bukas, mas mabait na ang kapalaran. Matapos mabigo sa karagatan, kinabukasan sa biyaya ng bundok naman umasa ang mga bata. Nang marating ang isang masukal na bahagi ng bundok, nagsimula na silang magtrabaho. Wala kasing kuryente dun sa malaking bahagi nitong barangay nila dito sa Basdiyo. Kaya marami dun sa mga households dito talagang panggatong. Yun ang paraan nila para magkaroon sila ng ilaw at saka panluto nila. Tuwig linggo, Nagbebenta ng kahoy panggatong ang mga bata. Kabisado na nila kung anong klasing puno ang pwede at hindi pwedeng putulin. Meron bang klase lang ng puno na pwedeng putulin? Anong, anong puno lang yung pwedeng putulin? Ganito. Yung ganito lang na maliit. Pero ano yung mga hindi pwedeng putulin? Mga mahogani. Mga mahogani. Mahogani at saka... At tugas. Tugas at saka jemelina. Bakit hindi daw pwedeng putulin yun? Lumalaki pa yan eh. Ah. Nona ikaw sa bahay. Karamihan dun sa mga kinukuha ng mga bata na napuno yung mga 
tinatawag na fast-growing trees. Ipil at saka iba't iba pang mga uri ng puno na karaniwang ginagamit na panggatong ng mga mga taga rito. Or yung minsan naman ang kinukuha rin nila yung mga na, natumba ng mga puno. Bibilangin ba? Hindi, puputulin ba yan? Nang makakuha na ng sapat na kahoy, kanya-kanyang hanap na ng pwesto ang mga bata. Ang 11 anyos na si J. Chris, Musmus man sa unang tingin, bihasa sa paghawak ng itak. Pursigidong kumita, mapagod man ang kanyang maliit na katawan. Para saan yan, J. Chris? Yung ginagawa mo? Panggatong. Panggatong? Ano yung ibenta nyo? Magkano ang kinikita ninyo dyan? Ang kinita, 50. 50-25. 50-25, ang ilan? Gano'ng karami? 25-35. Ilang piraso? 35. Ah, 35 na piraso nito. Ah. Saan mo gagamitin ng pera? Ang baon. Ang baon sa school? Bakit wala bang binibigay sa iyo si Mama? Meron. Kaso lang. Kaso lang. Kaunti lang. Ah, kaunti lang. Magkano lang ba binibigay ni Mama sa iyo pera? 7. 7? 7 pesos. Sa mga pamilyang isang kahig, isang tuka, bigas ang pangunahing prioridad. Ang kalbaryo ng edukasyon, kadalasan mismong bata ang pumapasan. Lunes na bukas, wala pa silang kinikita. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ng mga batang ito. Makalipas ang tatlong oras, tapos na ang kalbaryo. Kampate ang mga bata sa biyaya ng bundok. Ang problema, tila hindi nakikiayon ang panahon. Dali-daling pinasan ni na Dodong, Peter at J. Chris ang mga naipon nilang kahoy. Pansamantalang kinalimutan ng pagod, marating lang ang paanan ng bundok. Sa kagustuhang kumita ng mas malaki, naiwan si Carlo sa tuktok. Mas mabigat kasi ang mga inipon niyang panggatong. Halos di makayana ng kanyang maliit na katawan ang bigat ng kanyang pasan. Maya-maya, tuluyan ng bumigay ang kanyang balikat. Pinilit ko siyang tumigil muna at magpahinga, pero porsigido ang batang si Carlo. Tumanggi siyang humingi ng tulong at solong pinasan ang mabigat na kalbaro ng kahirapan.
Malakas na ang ulan nang marating namin ang kalsada. Diretso sa tindahan ng mga bata kung saan isang matanda ang bumili ng lahat ng kanilang nakuha. Depende sa dami at bigat ng kanilang pinasan, kumita ang mga bata ng 20 hanggang 30 pesos bawat isa. Magkano nakuha mo? 30. 30. Tapos ikaw? 25. 25 ikaw? 20 kasi maliit yung kanya. So ano nagagawin nyo dyan sa pera ninyo? Ibabaon. Ibabaon sa paralang. Pang ilang araw na yan, nabaon? Isang linggo? Tatlo. Ha? Tatlong araw? Tatlong araw? Pwede na pumasok sa school. Pwede na pumasok sa school. Maliit na halaga. Pero para sa mga bata, ang kakarampot na bariya ay hudyat na pwede na silang magpahinga. Nagsimula ang kanilang araw sa dalampasigan. Dito rin natapos ang kanilang Sabad at Linggo. Matapos ang dalawang araw ng walang tigil na pagtatrabaho, sa wakas, malaya na silang maging batang muli. Sabado at Linggo ang paboritong araw ng halos lahat ng mga bata. Mga araw kung kailan malaya silang maglaro dahil walang pasok sa eskwelahan. Pero baliktad sa kaso ni na J. Chris, Peter, Dodong at Carlo. Sa mga batang maagang nasadlak sa Kalbaryo, hindi Sabado o Linggo, kundi Lunes ang araw na kanilang pinakainaabangan. Araw ng pasukan, hudyat ng pagtatapos ng trabaho, hudyat ng mga araw, na malaya na silang makakapag-aral. Malaya ng mangarap at managilip, malaya maging batang muli. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Eyewitness.